Le presentamos entonces justamente toda esta algarabía que se vive en esta época. Recordemos que son varias las procesiones, muchas de ellas de hecho ya han salido tanto en la ciudad colonial como en el centro de la capital guatemalteca, incluso en algunos otros departamentos y también estarán pues justamente... Um, próximamente también saliendo en estos días. Vamos a hablar ahora justamente también de las tradiciones culinarias, de la gastronomía de esta época justamente propia de la Semana Mayor. Torrejas y molletes, pescado seco o a la vizcaína con tamalito de chipilín, garbanzos en miel, puñuelos, mole, a más de algunos se le hizo agua a la boca y no es para menos, es que para Semana Santa los platillos típicos y la gastronomía guatemalteca resaltan en cada esquina que usted visite, ya sea en actos procesionales o en el interior del país. Una de las costumbres de cuaresma y Semana Santa que aún prevalecen en el país, en la de guardar el viernes de cuaresma, viene el que no se come carne roja, por lo que predominan los platillos con base de pescado. Un buen caldo o ceviche son bien disfrutados, acompañados de un fresco de súchiles, bien frío o qué tal uno de chilacayote. Los guatemaltecos somos de buen diente, dirían las abuelitas, y para muestra un botón. No faltan los elotes locos bañados en mayonesa y queso duro, o qué tal unas tortillas con queso, unas garnachas o tostadas con salsa, guacamole o frijol. Es justo para estas fechas que los del buen comer disfrutan al máximo comer lo típico y las recetas guardadas por nuestras mamás o abuelitas para comer en familia en esta Semana Santa, parte fundamental del patrimonio cultural intangible de la nación.